প্রিয় ভাইয়ের দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল মাস্টারবেশন সম্পর্কে যে মাস্টারবেশন করা যাবে কিনা কবিরা গুনার যে লিস্ট বিষ্ণু ইসা ইসলাম দিয়েছেন তার মধ্যে একটা অন্যতম কবিরা গুনা হচ্ছে এই মাস্টারবেশন কারণ একজন পুরুষের যে সিমেন্ট বের হয় একবারে ওই একটা এক ড্রপ সিমেন্টের মধ্যে বিশ কোটি শুক্রাণু থাকে তার মানে হাজব্যান্ড ওয়াইফ যখন এন্টার কোর্স করে একজন পুরুষের দেহ থেকে যে সিমেন্টটা আউট হয় তার একটা ড্রপ সিমেন্ট থেকে বিশ কোটি মানুষ হওয়ার সম্ভব কিন্তু আল্লাহ তালা হয়তো একটা বা দুইটা শুক্রাণুকে ডিম্বাণুর ভেতরে অ্যাটাচ করে মানুষ তৈরি করেন তো যারা এটা করবে কেমতের দিন আল্লাহ তালা তাকে বলবে এই শুক্র শুক্রাণুগুলোর তুমি জীবন দাও যেগুলো তুমি অন্যায়ভাবে নিজের চরিত খায়েশকে চরিতার্থ করার জন্য করেছো তুমি জীবন দাও এই জন্য এটা অনেক বড় ধরনের কবিরা গুণা কিন্তু সবচেয়ে ক্রাইসিসের বিষয় হচ্ছে বর্তমানে যে সময় এর মধ্য দিয়ে আমরা পার হচ্ছি পর্নোগ্রাফি খুবই অ্যাভেলেবেল আপনি ফেসবুকে ঢুকলে কিংবা ইউটিউবের সার্চ বক্সে আপনি আপনার যা মনে চায় আপনি লিখে দিলেই ওরা এটাকে আপনাকে দিয়ে দিবে ব্লু ফিল্ম এটা খুবই অ্যাভেলেবেল আমাদের চারিপাশে নারীদেরকে বিজ্ঞাপনের পণ্য করা হচ্ছে সস্তা ভোগের পণ্য বানানো হচ্ছে নিষিদ্ধ পল্লী থেকে শুরু করে অনেক হোটেলেও এগুলো চলছে তো এরকম কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে একজন মুসলিম যুবক সে চাইলেও হয়তো তার চোখকে হেফাজত করতে পারছে না তো সেক্ষেত্রে বিষ্ণু ইসা ইসলাম যে প্রেসক্রাইব করেছেন সেটা হচ্ছে বিয়ে বাবা মারও এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে সময় মতো তার যুবতী মেয়েকে তার যুবক ছেলেকে বিয়ের ব্যবস্থা করা এবং বিষ্ণু বলেছেন ইয়া আইয়ুহার সাবাব ইয়া মা আশার সাবাব মানিস্তা তা মিঙ্কুমুল বা আতা ফালিয়াতা সাউজ হে যুবক সম্প্রদায় তোমাদের যাদের ক্যাপাবিলিটি আছে বিয়ে করার তোমরা বিয়ে করো কারণ আর নিকাহ হামিন সুন্নাতি বিয়ে করা আমি নবীর সুন্নাত ফামান রগিবা আন সুন্নাতি ফালাই সামিননি যে আমি নবীর সুন্নাতকে পছন্দ করে না সে আমার উম্মত হতে পারে না আবার বিষ্ণু বলেছেন যে আরবা আন মিন সুনানিল মুরসালিন চারটা বিষয় ছিল কমন সব নবীদের মধ্যে সব নবীদের সুন্নত একটা ছিল খেতান সব নবীরা সুন্নাতে খাতনা অবস্থায় এসেছে অথবা দুনিয়াতে এসে করেছে দুই নম্বর হচ্ছে সব নবীরা অতুর পারফিউম ইউজ করতেন তিন নম্বর হচ্ছে সব নবীরা আর সিওয়াক মেসোয়াক ইউজ করতেন চার নম্বর হচ্ছে সব নবীরা বিয়ে করেছেন একসেপ্ট দু একজন ছাড়া যেমন ইয়াহিয়া আলাহ ইসালামের ব্যাপারে পাওয়া যায় উনি করেননি ইসালা ইসলাম করেননি তো ইসালা ইসলাম তো এখনও ইন্তেকাল করেননি উনি তো দাজালকে হত্যা করার জন্য আসবেন এসে যে বিয়ে করবেন কি করবেন না সে ব্যাপারে আমাদের কাছে কোনো দলিল নেই আল্লাহ ভালো জানেন তো যুবকদেরকে বিষ্ণুবী যেই উপদেশ দিয়েছেন কিছু বিষয় আছে যেমন ধরুন একজন যুবক সেই যে প্রেক্ষাপটগুলি আপনি তুলে ধরেছেন এই প্রেক্ষাপটে একজন যুবককে কিভাবে আসলে এই নিজেকে হেফাজত করার চেষ্টা করবে আরেকটি বিষয় আছে যেমন বিয়ের বিষয়টা আপনি বলেছেন যে বিয়ে করা অনেক সময় কিন্তু সুন্নত বিয়ে করা অনেক সময় নফল বিয়ে করা অনেক সময় ফরজ হয়ে যায় হ্যাঁ এই যে প্রেক্ষাপটগুলির অবস্থানে মানে কোন কোন প্রেক্ষাপটে আপনার কিভাবে এই অবস্থানটা ধরে রাখতে পারবে একজন যুবককে সেই প্রেক্ষাপটগুলি একজন যুবকের যদি শারীরিক ক্যাপাবিলিটি অর্থাৎ ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ পাশাপাশি ফিনান্সিয়াল স্ট্রেংথ থাকে তখন তার জন্য বিয়ে করা আবশ্যক ফরজ হয়ে যায় তাকে বিয়ে করতে হবে এবং সে যদি ভাবে যে আমি বিয়ে না করলে ব্যভিচারের সাথে জিনার সাথে জড়িয়ে যাব তখন তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায় আর স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষের জন্য বিয়ে করা শুন না কিন্তু কখনো যদি এমন হয় যে সে ফিজিক্যালি খুব উইক সে বিয়ে করে হয়তো তার ওয়াইফে সে ডিজায়ারকে সে পূরণ করতে পারবে না তখন আবার এটা তার জন্য হারাম হয়ে যায় তো আপনি যেটা বললেন যে এই পরিস্থিতিতে একজন যুবক কিভাবে নিজেকে হেফাজত করবে আমরা যদি কালামুল্লাহ মাজিদের দিকে তাকে আল্লাহ বলছেন কুল্লিল মিনিনা ইয়াগুদ্দু মিন আফসা আরহিম প্রথম কথা হচ্ছে যে হে নবী আপনি মমিনদেরকে বলেন তারা যেন তাদের চোখ নামায় লোয়ার ইউর গেইস লোয়ার ইউর আইসাইট মানে আপনার চোখকে আপনি নিচের দিকে অবনমিত করবেন একজন মুমিন চাইলেই এলোপাথারিভাবে যে কোনো দিকে তাকাতে পারে না তো এই দৃষ্টির লাগামটাকে যদি আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন তাহলে এই পাপ থেকে আপনি বেঁচে যাবেন কারণ দৃষ্টি থেকেই এই পাপের সূত্রপাত বিষ্ণু বলেছেন আন নাদার সাহামুন মাসমুমুন মিন সিহামি ইবলিস এই দৃষ্টিটা হচ্ছে শয়তানের অনেকগুলো বিষ মাখানো তীরের মধ্যে থেকে ভয়ঙ্কর একটা তীর যে এই তীর দিয়ে শয়তান যুবক যুবতীদেরকে কাবু করে ফেলে একজন ছেলে মেয়ে ডিরেক্টলি কোনো খারাপ সম্পর্কের দিকে প্রথমেই যায় না প্রথমে তাদের চাহনি চাহনিটা বদল হয় একজন আরেকজনের দিকে বলছেন তোমার চোখ ইসলাম ওইখানেই ব্লকেজ করে দিয়েছে ইসলামের পদ্ধতি হচ্ছে যেখানে যতটুকু ব্লক করা দরকার অতটুকু ব্লক করে দিয়েছে এবং পুরুষদেরকে চোখ নামানোর পাশাপাশি তার পরে রায়তেই আল্লাহ বলছেন ওকুল্লিল মুমিনা তিয়া দুধ না মিনা সরে হিন্না আপনি মুমিন নারীদেরকেও বলেন তারাও যাতে তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে তো এই দৃষ্টির লাগাম যদি আমি তুলে ধরতে পারি এখন আমি ফেসবুকে ঢুকলেই এখন আমি ইউটিউবে ঢুকলেই অনেক ধরনের শয়তানের হাতছানি এই নোংরা অশ্লীল ভিডিওগুলো দেখানো হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা
তো যুবকরা যদি নিজেদের সাথে এইভাবে বোঝা পড়ে আসতে পারেন যে আমি আমার ইমানকে হেফাজত করার জন্য চোখ চোখের দৃষ্টিকে সংযত করব কখনোই কোনো পর্ন ম্যাটেরিয়াল কোনো বাজে ভিডিওর উপর কখনো ক্লিক করব না নিজেকে সংযত রাখব কেবলমাত্র নিজের সাথে নিজের শক্ত বোঝা পড়াই পারে আপনাকে এই হারাম কাজ থেকে বিরত রাখতে আর কি আর মাস্টার বেশনের ব্যাপারে ফতো হচ্ছে এটা কবিরা গুণা কেউ যদি কখনো করে ফেলে সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং এই কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং তার জন্য সাজেশন হচ্ছে খুব দ্রুতই তার বিয়েতে চলে যাওয়া উচিত বিয়ে করা উচিত কারণ বিয়েতে আল্লাহ অনেক বর্ক দিয়েছেন বিষ্ণু সাহা ইসলাম উৎসাহ দিয়েছেন বিয়ে করার জন্য এবং বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলেও যদি কোনো যুবক বিয়ে করে ফেলে আল্লাহ রবুল আলমিন কিন্তু তার জীবিকার পথ এবং পন্থা কিন্তু দিয়ে দেন জি আমরা কিন্তু দেখি যে সমস্ত কাজ করলে মানুষের রিজিকে বারাকা হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে বিয়ে এবং এমনও হাদিস পাওয়া যায় এক সাহাবির কাছে কিছুই নেই বিষ্ণু সাহা ইসলামের কাছে এসে বললেন আমি বিয়ে করব তো রাসুল বললেন হালে আইন্দা কা সাদাক মানে হালে আইন্দা কা মাহার মহর আছে সে বললো নেই কি আছে কিছুই নাই রাসুল বললো কিছু খেজুর আনতে পারবে হ্যাঁ খেজুর আনতে পারবো তো একটা মেয়ের সাথে উনি এই সাহাবির বিয়ে পড়িয়ে দিলেন খোদবা দিয়ে পরে খেজুরের বক্স নিয়ে মেয়ের হাতে দিয়ে বললেন যে তুমি এটা নাও তোমার স্বামী তোমাকে মাহার হিসেবে দেওয়ার মতো আছে আসলে কোনো কিছুরই যোগ্যতা রাখে না সামর্থ্য রাখে না এই এক বক্স খেজুরই হচ্ছে তোমার বিয়ের মহার তো রাসুল বিয়েটাকে সহজ করে দিতেন এখন সমাজে আমাদের যেটা দেখা যায় ছেলে পক্ষ মেয়ে পক্ষ উভয়ই তারা এমন কিছু ট্র্যাডিশান প্র্যাকটিসের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছে বা যেগুলোকে লালন করে এগুলোর সাথে ইসলামের সম্পর্ক নাই ইচ্ছে করে আমরা এই বিষয়গুলোকে খুব বেশি কমপ্লিকেটেড করে দিয়েছি ফলে বিয়েটা হয়ে যাচ্ছে কঠিন পঞ্চাশ লক্ষ ষাট লক্ষ টাকা না হলে বিয়ে করা যায় না তিরিশ লক্ষ টাকা দেনমোহন না দিলে বিয়ে করা যায় না ইসলাম কিন্তু আসলে এটা আমাদেরকে শেখায়নি ইসলাম এই যে আগের যে কথাগুলি বললেন যে হারাম যে বিষয়গুলো এর থেকে নিজেকে বিরত থাকবার জন্য ইসলাম সুন্দর সিস্টেম দিয়েছেন সেই সিস্টেমগুলো ফলো করলে কিন্তু একজন যুবক তার সুন্দর জীবন গঠন করতে পারে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অত্যন্ত চমৎকারভাবে বৈশাখী টিভির শান্তির প্রথম অনুষ্ঠানে জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরগুলো আমাদের অনুষ্ঠানে দিয়েছেন বৈশাখী টিভির ইসলাম শান্তির প্রথম অনুষ্ঠানে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকেও ধন্যবাদ